Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon et je suis appelé à revenir à vous aujourd'hui pour discuter brièvement de, de certains sujets dont l'intégration de ces nouvelles énergies, de la vague X. Mais d'abord, je voulais d'abord vous remercier tous de, de votre soutien. Ça fait deux ans que je suis sur YouTube. Au début, je parlais un peu tout seul, mais enfin, je sais que ce que je dis a quand même un sens et, et va devenir de plus en plus utile au fur et à mesure que l'humanité se réveille. Tous ces concepts ne sont pas temporels, ils sont éternels et donc... Tous ces aspects que j'ai pu discuter dans toutes mes vidéos ont, ont un sens profond et qui se révélera progressivement. Et donc, euh, bon, bah, je, bien sûr, je, suis, euh, je, je vais essayer de continuer de, 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 de faire ces communications, bien que bon, je suis un peu distrait par ma vie, mais enfin, le, la, la vie est faite pour être une distraction quand même, on est là pour, pour s'amuser quand même aussi. Euh, nous sommes passés par le, le, ce solstice qui était un moment très important euh, au niveau énergétique parce qu'au niveau de la façade on n'a pas forcément vu ce qui se passait mais il y a des choses à l'intérieur qui se sont passées et maintenant je m'aperçois que même dans la rue les gens, j'entends parler des gens de, de vie passée, de choses comme ça ou même des gens qui, qui disaient euh, ça ne peut pas être vrai si s'ils n'en ont pas parlé à la BBC c'est forcément un mensonge ou ça n'existe pas alors que bon maintenant c'est même tous ces gens qui étaient vraiment vraiment pas bloqué dans un système de croyance, commence un peu à s'ouvrir et donc euh, ces énergies vont continuer à s'intégrer pendant des, des mois et des mois, pendant tout l'été. Et donc c'est comme euh, tous ces portails sont des, des accélérateurs de conscience et donc euh, mais bon, si, si vous pensez que vous avez pouvoir rater ou vous n'avez pas l'impression d'avoir ressenti quelque chose, c'est pas c'est quand même intégré quoi c'est de la lumière qui va se révéler qui sera révélée dans votre conscience au moment où ça sera approprié donc c'est euh, c'est quand même il faut pas il a pas de on peut pas vraiment rater ces opportunités mais enfin bon c'est quand même au plus on est présent dans, au moment de ces, 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 ces ces entrées de nouvelles énergies cosmiques dans le, dans le champ magnétique terrestre au plus on peut en profiter on se rapproche bientôt du, du nouvel an cosmique, du nouvel an galactique, qui est le 26 juillet. Euh, bon, cette année, ça sera, on va fêter nos 4 ans, hein, on, est, on est des petits enfants, on est nés euh, en 2012, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur, une renaissance, et maintenant, bon, on, on, on est comme des enfants de 4 ans, on ne sait pas vraiment exactement en tant qu'être spirituel, mais on devrait pouvoir déjà commencer à tous se tenir debout, c'est-à-dire... De, pouvoir être assez solide dans sa vérité, dans sa, ce qu'on a réalisé de, de, de cette partie euh, spirituelle de nous-mêmes pour pouvoir la, la présenter aux autres, c'est quand même assez important. Et, euh, et donc après ça, on va arriver sur la porte du lion le 8 août et donc ça va encore euh, une nouvelle opportunité pour l'ascension. Puis après en septembre, il y, a, il y a Jupiter qui va partir en, en balance et donc ça va vraiment faire une expansion extraordinaire. Puis après ça va suivre vers le 11-11, 12-12 et le solstice d'hiver, tout ça, ça va être des moments très très importants. Euh, il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas... Enfin, comprendre, il faut, faut essayer de, de voir qu'il n'y a pas besoin de tout comprendre, ou tout analyser, tout ne peut pas être compris. Des fois, il vaut mieux laisser toutes nos croyances et, et, et aller dans le, le, le feeling, le sentiment, le, le ressenti, pour pouvoir, et une fois qu'on est dans le ressenti, notre, des choses se passent, et, et nos questions sont généralement... Euh, euh, les réponses à nos questions se révèlent dans cette lumière dans laquelle on se trouve. Alors ça peut être révélé dans des rêves. Les rêves sont très importants, encore plus maintenant qu'avant. Et, euh, et donc tout ce que vous avez pu découvrir, c'est cette vérité intérieure, c'est ces réalités intérieures. Petit à petit, mais, elles, elles vont commencer à devenir de plus en plus puissantes. Et donc ça va être important de pouvoir les partager avec les autres. Parce que quand on découvre un aspect ou des aspects de, de cette lumière éternelle de l'âme, on, on se sent obligé de la partager parce que ça fait partie de notre mission de service. Donc c'est important de, de, de pouvoir partager cette information et de découvrir des manières de, de création qui nous permettent de, 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 nous sentir, de nous sentir comblés, de nous sentir utiles, de nous sentir puissants. Et donc, bon, personnellement, j'ai de la chance de... de, de, de de pouvoir avoir pu utiliser la peinture pour développer mon principe spirituel, mes principes spirituels, ma, ma connexion spirituelle. Et donc, euh, ça fait des années et des années que je peins ces tableaux. Et quand je peins, c'est une force collective qui passe à travers moi. Des fois, c'est pas moi. Des fois, c'est enfin, pas moi. C est, c est des... je, je, je travaille aussi avec mes guides quand je peins. Euh, on m'a posé quelques questions sur la loi de l'un. Bon, bien sûr, la loi de l'un, c'est le dharma. C'est pas forcément. Euh, on ne peut pas vraiment l'expliquer, c'est ces principes que j'expliquais dans ma vidéo, c'est des principes de base qui sont donnés pour arriver, commencer à, à intégrer ça. Mais enfin bon, euh, 
aussi bien dans l'hindouisme que dans le bouddhisme, les dharma sutras sont des, des moyens d'essayer d'expliquer cette loi divine, comme le, la Torah, ou le Coran, ou le, le Nouveau Testament, le Tao Te Ching, tous ces livres sacrés sont là pour nous guider vers cette compréhension du savoir-vivre et, et, et nous ramener à la loi, à l'un, et, et jusqu'au moment où on peut découvrir la guidance intérieure, la force intérieure, la, la lumière intérieure. Et à partir de ce moment-là, c'est ça qu'il faut suivre. Il faut suivre sa propre lumière, sa propre... C'est là le compas, la voix du cœur, c'est notre compas. Il n'y en a pas d'autre qui soit vraiment complètement complètement fiable, c'est ce qui est le plus fiable, et donc peu importe ce qui vient de l'extérieur, si ça résonne positivement avec vous, utilisez-le, mais si vous pouvez chercher à ouvrir votre esprit ou garder votre esprit vide, tout en, en invoquant la lumière, en appelant la lumière, ou en, ou juste en, en étant ouvert à la recevoir, celle-ci va se révéler et va, va commencer à, à prendre plus d'importance dans, dans, dans la réalité consciente. Euh, je voulais aussi dire que des fois j'ai des commentaires, que des, des très bons commentaires, plein de commentaires, mais je n'ai pas forcément accès à pouvoir répondre à ces commentaires à cause de mon... c'est pas la nature de la question, c'est mais, mais, mon logiciel, ou je ne sais pas si c'est YouTube, enfin bon, mais euh, donc si vous avez vraiment un message important à envoyer, euh, envoyez-moi un email à gilmansillon.com, puis je verrai ce que j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Donc euh, voilà, bah, je vous remercie infiniment hein, pour, pour, pour être présent. Je vais vous tirer quelques cartes. Je vais faire une petite lecture de, de cartes. C'est des cartes que j'aime beaucoup, qui ont été faites par une amie, avec un de ses guides, qui s'appelle Sonia de Lonnay. Et c'est euh, des cartes qui... Euh... Oh, Excusez-moi, j'ai un chat qui... Allez, hop. Voilà, alors, je vais tirer quatre cartes. La première carte, c'est l'information qui vient de votre maître guide, c'est-à-dire la plus haute sagesse qui peut être comprise. Et là, nous avons « create ». Donc ça correspond quand même pas mal à ce que j'essayais je, de, de dire, qu'il faut être créatif. C'est vraiment dans la créativité qu'on va pouvoir s'épanouir et trouver ce qu'on cherche. Donc c'est trouver des moyens d'être créatif. Il y a plein de moyens de créatif. Tout, toutes les pensées sont créatives, toutes les émotions créées. Tout, tout. Mais c'est arriver à trouver un flot qui soit... Ce n'est pas forcément l'art, la peinture, ça peut être des choses beaucoup plus simples, mais c'est rester bien connecté avec ce pouvoir créatif. Après ça, la chose qu'on doit comprendre sur notre voie, c'est notre maître guide. Notre maître guide, c'est le guide de la voie spirituelle. C est, c est, c est, nous avons tous un maître guide qui, qui, qui est là pour nous, nous assister, nous guider dans notre voie spirituelle. Et donc, c est, c est, pensez, n'oubliez pas vos guides, parce que vos guides sont quand même essentiels, ils sont très importants, ils peuvent faire beaucoup de choses pour vous. Et euh, appelez votre maître guide et voyez si, si vous pouvez établir un contact euh, un contact d'une manière ou d'une autre. Généralement, ces êtres sont très élevés dans les, les, plans, les plans célestes, donc il n'est pas toujours facile de communiquer télépathiquement jusqu'au moment où on a ouvert un, un lien de connexion. Et même quand on a ouvert un lien de connexion, vos guides ne sont pas toujours là en train de, en train de vous... En train de vous toujours là comme ça. C'est juste quand, quand vous en avez besoin ou si vous êtes... Ils voient exactement, ils sentent quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils viennent là pour vous aider, et quand ils voient que ça va, ils viennent pour vous aider à propulser les choses. Donc, euh, enfin, votre maître guide, vous devriez l'appeler et voir euh, qui se présente. Après ça, l'action qu'il faut faire, c'est le life purpose, c'est-à-dire le sens de la vie. On est tous venus avec une mission sur Terre, et donc euh, c'est important de découvrir cette mission. Si vous ne l'avez pas encore découvert, ça va venir, c'est-à-dire vous êtes venu sur Terre pour vivre quelque chose, pour participer à quelque chose, qui est cette ascension de la planète, mais chacun a sa place unique. Il n'y a personne qui peut rem vous remplacer dans cette mission qui est la vôtre. Donc euh, c'est vraiment arriver à comprendre ça. Et le, le, le message général, la quatrième carte, c'est le « paradigm shift ». C'est-à-dire on est en train de shifter complètement notre conscience d'une conscience qui est séparée, qui est dans la peur, dans le, de, de, à une conscience unifiée, qui aime et qui... Donc c'est vraiment, il y a plein de choses qui sont en train de changer dans nos comportements, dans notre appréciation de la vie, dans la manière dont on approche les choses. Et au plus on peut cultiver la lumière et l'amour, au plus on peut se sentir libre d'assister de, 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 et de, de, de vivre le, chaque moment avec chaque personne, essayer de leur apporter le maximum tout en en profitant nous-mêmes. Voilà, j'espère que cette lecture, ce, ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Namasté.